ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮೊಟ್ಟೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಮಾಂಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ರೆಸಿಪಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾದಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಗುವವರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಅಷ್ಟರ ತನಕ ನಾವು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕೆಂಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎರಡೇ ತಗೊಂಡದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಚಮಚದಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಷ್ಟರ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಲೆನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಶಿನದ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಕಾಲು ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹುಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೂವರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹುಡಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಸಾಲ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಬಿಸಿಯಾಗಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ತನಕ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡಿ ರುಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ಎಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಇದು ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ತಿನ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡರವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನನಗೆ